时的楼，却成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。偏不走。霸天虎，小蟋蟀，这是我小时候最好的兄弟，王飞鸿。这位是我的未婚妻。未婚妻。未婚妻。归来。前两天放坏了的猪血，我没舍得扔啊！啊，在哪儿啊？怀里怀里。怎么叫都叫不醒，牙擦素已经送他回去了。可是我总觉得这件事情没有这么快完。哎呀，你就是疑心病重。宫廷和马健现在把海怪连夜从海边运回衙门了，明天好好审审啊。桂兰，你说什么呢？怪物还会说人话呀？我就觉得这个怪物跟人有几分相似，只是个头比较大了一点。人的脚趾、手指没有骨，我猜这个怪物应该是千年的鸭子精或者鹅精。你就越说越瘆得慌。天晚了，我们就先走了，明天见啊。好，斧头，我送送你们。告辞，告辞，告辞，告辞，告辞。哎，哎，水，哎，累死我了。什么时候才到？慢慢走吧。不着急，反正到了也不是咱们的功劳。哎，说的也是，给我来一口。哎呀，这东西也太臭了，快给我熏死了。那可不是臭，那是毒。我听别人说，从海里来的东西，那可毒了。他跑了怎么办？怎么会跑？受了那么重的伤，又绑得结结实实的，就放一百个心吧。
，这个事儿一般都是我给别人干，你要干什么呀？我问你，海怪去哪儿了？什什么海怪？我不知道你说什么呀？那个怪物受了很重的伤，自己是不可能跑掉的。而你为了得到他的牙齿，可以不择手段。我不怀疑你，怀疑谁？上！哎哎哎，住手！愣做什么？那海怪都被你下了毒了，那牙齿早就废了。我要他做什么？毒死我自己啊！还敢狡辩是吧？上、哎哎！够了！你笑谁啊？我刚把猪肉荣送回家，你是不知道那个死猪有多沉。我送完他就回了家，回了家你就踹了门。我哪有时间弄海怪啊？那会是谁把他抢走了呢？我知道了，有一个人。我问你，那海怪是怎么不见的？听马健说。拉车的马被蛇咬了，马跑了，海怪就不见了。会用蛇的，就是他。谁呀、啊？你真想知道？嗯。等我睡醒了再说。我真想先给你拍一顿、啊。你说说。我听说他们家住大红吊村，离这里有几十里路，你要找到大爷得等到明天早上啊。那万一他跑了怎么办？他是不会跑的。他不给那海怪身上开十七八个窟窿，阎王找他他都不会跑的。这个牙擦速度，一到关键时候就拉肚子，应该就这儿。走。奉劝来者，趁早回头，再往前走，幸免堪忧。搞什么鬼？没说谎，我之前就逮过他。这家伙老是想把衙门里的尸体给偷偷偷走。据说啊，他最喜欢在活人身上切一个大口子，然后把手伸进去一顿乱倒腾。他还说什么呃，做实验。这么说来，他身上应该有不少人命了。哎呀，杀人魔？那倒也不是，说来奇了，那些人经过他这么一倒腾，你猜怎么着？身上要是有什么毛病，全好了。难不成是个大夫？喝了西洋墨水回来的，可他这么一搞，血淋淋的，谁敢找他看病啊？我估摸着，他是找不到人来搞，所以就盯上海怪了。劫走海怪的，八成就是他。哎哎，海怪！华生，他就是那个变态怪医啊！哎，我的妈呀，他怎么变成死人了？是不是海怪发难，把他给弄死了呀？有华生，我得出来，亲眼看见你把海怪带回家。今天，管你耍什么花样，我们绝对不会放过你的！对，别放过他，别放过他，别放过他！别放过他，我都放过他。虽然你治好了不少人，但是咱们村子里的动物都让你弄得死绝了。功过相抵，这只海怪肯定有毒，一定会成功瘟疫。今天我们绝对不会饶了你的。不能饶了你，不能饶了你。医者父母心，就牺牲了你自己，成全我们大伙吧。我们一定会给你风光大增的。少少的，少少的，少少的。怎么办？人都死了。屋子，单给他火葬，走吧。喂，你们是谁？怎么会来我家？这冤鬼还阳啊！原来你没死，那你刚才怎么气息全无？你疯了！哎，干什么？哎，哎呀，你干什么？哎呀，你疯了！你疯了！你啊！出去！你们走，别走了！我可以，我可以走啊！不能不管！走，走啊！走啊！走！哎呦，你看，真不错、啊，房子都给你租好了，这还行吧？
，谢谢你啊，黄兄弟，救命之恩，定当报答。哼，谢什么？你回答我几个问题就行了。嗯，第一，被你偷走的那个海怪呢？去哪儿了？跑了。至于下落，我也不知道。这个海怪到底是什么东西？是人。是人？经过我的检验，是人中了毒，而且中毒很深，被人日日下，天天喂毒。连续下落没有几十年，再用一些补药吊着命，所以各种药物混杂在一起，他的身体就散发出臭味。这这么残忍？还有更残忍的，他被人天天放在水里，为了适应新的环境，各方面身体机能都发生了改变，所以这个手指、脚趾都长出了苦来。原来是这样。哎，还有，你之前诈尸是怎么回事？哼，实不相瞒，呃。我给那个海怪下了一些我自己研制的安眠药，这结果还是让他给溜了。我就是在想，是不是我的药出了问题，不起作用，于是我就拿自己来试药了。哎，结果你们看见了，我的药是管用的。你这怪医真是名不虚传。刘大夫，你给我吧。哎哎哎，等等，这是什么？波斯文吗？哦，这个呀是英文，是英国人用的语言文字。啊，南头米的意思就是解剖，解剖、嗯、是什么意思、啊？就是西医用的一种实验方法，也是主要的治疗手段。西医认为啊，人的身体啊分脏器和血液两部分组成，二者若有损，便生疾病。修补此二者，疾病全无。哦，原来是这样。哎，我们中医讲究的是顺气通经络，通则不痛，不通则痛。啊、哦。听黄兄一席话，也是一语点破了中医的精要，让我受益匪浅。哎，照我说呀，你们两个可以合开一家医馆，中西合璧，天下无敌。好主意！哎，我也正有此意，正好我家有，我的愿望就是想开一家医馆，给人做手术。好，那我们就兄弟齐心，其利断金。你的菜齐了，齐没有？好。到底海怪会逃到哪儿去了呢？想什么呢？难得请你出来吃顿饭，心不在焉的。哎，还记得我们小时候玩的这个吗多谢你还来不及呢，都是误会，怪只能怪我来迟了一步。哎，没有没有没有没有，刚刚好，刚刚好。其实呢，这么多年了，我一直想把我的军功分给你，但一直也没有这机会。这下好了，你抓到海怪的事儿都传开了。将军说要请你当飞机军征兵的召集人。好，你说的是这事儿啊？你以为什么？原来慧慧还没跟凤华说。你说的是慧慧。完了完了，还是知道了。怎么办？坦白吧。他还说什么了？还有什么？兄弟，你也真是的，上次还装不认识他。干什么？你怕我吃醋啊？怎么会呢？我还不知道你是什么样的人吗？打小见了姑娘就跟见了老虎似的躲，成天啊就知道跟一帮小子在一块玩，差点还怀疑过你。你怀疑我什么？哎呀，算了，不说了，不说了，不说了。这个莫姑娘，虽然是你的远房阿姨，但如今西风东渐，我们习武之人也不必拘泥古里了。那日，我看你们在餐桌上打情骂俏，真是一对欢喜冤家。哎呦，飞鸿，恭喜你啊！
，你难道一点都不明白我的心意吗？飞狐，你要知道，我这一生的幸福都系在你的手上。可是风华的，我一定会找机会跟他解释的。你给我一点时间好不好？<笑>再来，还来啊？哎呀，喝、啊！你少喝点吧。嗯，嗯，我我想过了，我结婚那天一定要把你请过来当证婚人。嗯，说起来啊，真是缘分，你救了他，他又救了我。说真的，兄弟，要没有他，你也见不到我。他还救过你。啊，对了，正好那天将军也会来，正好把你引荐给他。风华，你醒醒，他怎么救的你啊？就那样呗。不会是也给你挡过子弹吧街坊们都过来了，等着你给他们做动员呢。大家说是不是？是。这个乡亲们，全场大酬宾。哎，全场大酬宾，各位乡亲，各位父老，凡是加入黑旗军的人，我的猪肉脯以后免费赠送给大家，而且办了的人，每个人二两银子。人人都有奖，家家都有这爱。我好，不就是抓了个海怪吗？还是海怪跑啊？你这样怎么当成明朝几人？这会儿我来吧。朱世荣啊，几日不见，你脸上痦子去哪儿了？坐着，没有痦子，倒是好看了不少。哎，你是有眼力了。那征兵代言人这个活儿我来喽。不是，各位乡亲，各位父老，黑旗军。为大清立下汗马功名，现在广州府征集征兵代言人。这个征兵代言人啊，虽说人人都可以，但是一定要有模有样。黄飞鸿这样，连梦想都没有，像什么呀？就像咸鱼一样啊，对不对？你说什么？脱节？他还不还我猪肉府钱？大家说他配不配？哎呀，不配。那谁配呢？猪肉，猪肉，猪肉，大家把你们的手举起来！啊，举起来！我左闪，右闪，甩啊甩！猪肉肉，猪肉肉，猪肉肉，猪肉肉。别你也别怕黄飞鸿，亏你是好兄弟。那兄弟好不如银子好，这只猪肉肉能有二两银子呢。好，好，当然了。你也一起吧，黄飞鸿会理解我们的。猪肉肉，猪肉肉，猪肉肉，要不然我们也喊他了。干嘛呢？有钱呢还？真没出息！哎，不是，爹，好。在场的各位，每人二两银子，一共四十两。四十两。哎，你等等，怎么才四十两啊？这儿这么多人呢。呃，四十两是这几个人。其他人不都是自愿来的吗？啊，放你个猪屁！你不给银子，谁愿意来啊？你们说是不是？对呀、啊，对呀、啊啊！哎，你给我下来！哎哎，别别别，下来！哎，那、哎哎哎、你听我解释。哎，我先让大家行。不行、哎，你给我下来！哎、给钱，快、哎、点！给钱，快点！钱给我们。啊？大家想要银子是吧？我倒有个好办法。对。现在黑旗军不是在征兵吗？只要加入了，怎么会缺银子呢？你看你们一天这么辛苦，才领二两银子，只要加入黑旗军，立马就有三两银子的军饷。不会吧？那当然了，我身为征兵召集人黄飞鸿的姨妈，我可怎么会骗人呢？支持黄飞鸿！黄飞鸿！黄飞鸿！
全死了！啊！全死了！全死了！这这这这怎么回事？你看谁了？谁了？敲碎人一口好牙！快去拿雨布，以免雨水把现场的痕迹都冲没了。是。是这是隔壁邻居刘贵。哎，对，这是我老婆。你说啊？你说吧，我害怕。你说吧。说。那个。昨天晚上我起夜，我听到隔壁传来很奇怪的声音，是海怪，就是那个被抓回来又逃跑的海怪。哎呀，他他他又那么大，太吓人了。你可看清，真的是海怪，就是海怪，海怪杀人了，海怪杀人了，海怪杀人了，海怪是人干的，人做不到。什么？这你就不懂了吧？这个痕迹和女士脸上的抓痕是一致的，看似是人的手，人的手怎么会留下这样的痕迹？会不会是手套之类的？手套是用来遮掩手印的。可这个手印清清楚楚。再说了，你见过谁的手长这么大的？木不快，这是凶手留下来的脚印拓印。莫非是真的？莫非真是那海怪？下雨了，快快把雨布支起来！看看你的样子，哪里像个姑娘家？哎，你别烦我了。你不知道海怪又跑出来伤人了。什么？那个城里的灭门奇案，一家四口全死了，有人亲眼所见是海怪所为。可是海怪已经不知所踪啊，也不知道跑到哪里害人了。不对呀、啊，华生说，海怪本来就是人，只不过是在海里生存时间久了，手和脚之间才会长出蹼。照理说，他不能在陆地上待太久，应该尽快回到海里才对。怎么会跑到城里来杀人呢？可是那个死者邻居说，他亲眼看见海怪了。那个海怪就跟我们之前见到的一模一样，完全吻合。那官府早就把海怪的画像公之于众了，谁都可以说他见过海怪。所以你是怀疑？该睡睡。是啊，这天太冷了。哎，你有何看法？嗯，没看法。亏你还是个捕快呢，一点都不敏感。哎，你想啊，昨天晚上是不是下雨了？对啊，这院子里那么多水，把雪水都冲干了。所以，前一天晚上案发的时候，一定不是明月。嗯，应该是毛月亮。所以怎么能看到影子呢？你不觉得奇怪吗？他会不会是说错了？我觉得刘贵这一家看起来很正常啊，一切正常才是最大的不正常。怎么说啊？你想啊，如果是你，你隔壁邻居全家都被杀了，你会怎么样？我会去祭拜他们一下。然后呢？赶紧搬家。对了。
注意细节。
没事就好。是我十三姨，你要真死了，我跟我爹怎么交代？你这么奋不顾身，就是为了这个理由啊？有时候，生死决断只在一念之间。那个时候我也没想那么多。那我问你，如果我跟岑慧慧一块被绑了，你先救谁啊？我的妈呀，谁会把你们一块绑啊？那什么山贼啊，山大王什么的。山大王。只绑漂亮的做压寨夫人，你早被放了。难道做压？哎呀，好，好，好，好，别乱动啊！救你，救救你，行了吧？为什么不救我呀？呃，哼，回回，一起救，一起救，不可以。你们男人都这样，左边救一个，右边还想着吃着碗里的看着锅里的。呃，你们聊。哎，我可不是过来跟你们瞎叨叨的啊，我有正事要讲。什么正事啊？逃走的海怪找到了。真的？嗯，渔民在海边发现的，不过已经臭了，看样子死了好多天了。我在想，应该是被海水冲到沙滩上了。这样就对了。海怪不能在陆地上生存，所以它只能回到海里。但是由于伤势过重，过不了多久就死了，所以又被冲回了岸上。归来，归来，都在啊！我都对比过了，在刘贵家发现的古怪兵刃，和在王家尸体上的伤口是吻合的，也就是说明他们是故意。将伤口伪造成和怪兽爪印一模一样的。刘贵夫妇杀人的证据确凿了。哎，小心，小心，小心！哎，哎，桂兰，你说你不在家里养伤，你跑这儿来干嘛呀？我这心里有事儿，在家待不住。人都抓到了，你还担心什么？来来来，桂兰，桂兰，你回来了，你回来了。看不着了吗？天下竟然有如此歹毒之人，为了谋财，杀了王家满门四口人。总算是抓到凶手了，也算是告慰亡魂了。哎，那个小孩呢？狼崽子也是狼，随他爸妈一块关进去了。我给你看样东西，这是渔民在海怪的身上发现的，像是个暗器、啊。没错，这是日本人常用的武器，名叫手中剑。日本人为什么会出现在海底呢？海怪又为什么要吞噬渔船？渔民们到底发现了什么秘密才会被灭口？后两次出海遇到海怪。应该是有人故意为之，对，是为了不让他们接近那片神秘海域。大了还害羞吗？我早就看你们俩是一对了。好了
，以后飞鸿可有人管了。爹，是你让我认得十三爷，我可不能乱了辈分。那是三百年前的辈分，你一个小年轻，哪有那么古板的？嗯，过来，你想什么呀？嗯，我在想那个小孩。嗯，我说小桃子还真是挺可怜的。你们衙门图省事儿，也不能把他也一锅端了。是啊，要不是小桃子，恐怕我现在已经去下面见我爹了。有贵夫妇，真可恶，害人害己，害得自己的儿子落得一个坐牢吃苦。这小桃子生的机灵可爱，现在每天在监狱里面睡不好也吃不饱的，所以我想向衙门申请把小桃子放出来。放出来？嗯。刘贵一家是从苏州搬过来的，在广州也没什么亲戚，你把小桃子放出来，他怎么生活？我想把他带回来。嗯，好啊，我可以带着小桃子，我可以练练手啊。等将来你们两个。我为我的孙子做准备啊！天哪，你说什么呢你？想想恐怕没那么容易。这小桃子挑食的很，闭着眼睛都能吃出是鲳鱼还是鳊鱼。这个饭菜要是过了三个小时就说不新鲜不想吃了，看样子以前是锦衣玉食的，当富少爷养大的。锦衣玉食？不对啊。被杀的王家家境怎么样？就家庭情况来看，很普通，甚至有点寒酸。那就奇怪了。按照你说的，小桃子从小到大家境应该不错啊。那他们为什么要杀人呢？有问题，我让他们再审。刘贵夫妇不是一般人，杀人也别有动机。那我还能带小桃子回来吗？此时暂缓。哦。想吃猪肉，没钱给钱呗。哎呦，你这么抠门的人还愿意越劫，想必你们关系不错呀、啊。哎哎哎哎哎，这不叫抠门，这叫节俭。王大海说他们在苏州的时候花了一大笔钱，制了一大片田产，所以没有钱。苏州，他们也是从苏州来的。对，也是。这个刘贵也是苏州籍的。王大海说，他住在对门的邻居就是苏州人。我明白了，这刘贵和死者一家在苏州的时候就有积怨了，此番在广州爆发了。哎呀，怎么可能呢？王大海说了，他们在苏州是邻居，在广州也是邻居，这是缘分。那是为什么呢？哎，买肉吧。哎哎哎，你不买肉啊？你问了我这么多问题，你不买肉？哎，你才抠门呢！哎，我说你慢点儿，脚还没好呢，你走那么快干什么呀？哎，我没事，我再查看一下。看守说，这刘贵夫妻俩在牢里很平静的，该吃吃，该睡睡，没什么特别啊。跟往常一样，诡异的正常。他们完全没有被要处以极刑的恐慌，这对夫妻太可怕了，像是一对杀人不眨眼的恶魔。是啊，想起来就觉得不寒而栗。而且他们招供的时候极其顺利，几乎没怎么审，就一口承认自己谋财害命。他们一定在隐藏着什么。既然都承认杀人了，那还有什么可隐藏的？杀人目的。
和痴人说过的梦，以温柔献祭的拥，像人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆驯服的痛，到身后自嘲没用。曾错觉，天生一对，面孔泪痛。像摔碎停止的钟，像踏破循环时空，在闹市中亲吻你，有没有用？我往事不过的风，与蝴蝶缔结的。下的那些牵挂，比尘埃重。想起数万古，想和你一起感受呼吸起伏。翻过的泪光，绝会。